receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world disappearing, but your word will So be it unto me According to your word According to your promise I can stand secure Carve upon my heart Jesus be free According to your word, O oh Lord our sorrows. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. We believe By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. For a man who is ready to do the will of God, he's got an open heaven above him. एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, उसके लिए हर वक्त आकाश, आसमान खुला रहता है कि उसकी सहायता करे. I like an open heaven above me. मेरे ऊपर जो है खुला स्वर्ग में देख पाता हूँ. Because when the heaven is as brass, nothing comes from heaven. क्योंकि जब स्वर्ग पीतल जैसा हो जाता है, तो वहाँ से कुछ नहीं आता. That means it's shut. Above you, nothing comes for you. उसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर वो बंद है वहाँ से कुछ नहीं आने वाला. For some people, it seems like heaven is shut. 
नथिंग इज फ्लो कुछ लोगों के लिए जो ऐसा दिखता है कि स्वर्ग उनके लिए बंद है वहां से कुछ नहीं आने वाला हाउ कैन यू लिव अंडर द ओपन हेवन खुले आसमान के नीचे आप कैसे जी सकते हो नाउ ओपन हेवन मीन्स हाउ कैन यू लिव अंडर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट कंटिन्यूसली कीप फॉलोइंग आसमान का मतलब है कि परमेश्वर की आशीषें जो लगातार तुम्हारे ऊपर उंडेली जाती हैं सफलता में तुम जीते रहते हो यू लाइक दैट क्या आप पसंद है द हेवन इज ओपन अब यू एंड गॉड्स फेवर गॉड्स ब्लेसिंग गॉड्स गुडनेस इज जस्ट फ्लोइंग आपके ऊपर परमेश्वर का वह आसमान खुला हुआ है परमेश्वर की दया परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर की सभी चीजें तुम्हारे ऊपर उंडेली जाती गॉड इज ऑन योर साइड परमेश्वर तुम्हारी और है गॉड इज फॉर यू परमेश्वर आपके लिए है दैट्स द वे यू वांट टू लिव माय फ्रेंड ऐसा ही आप जीना चाहते हो दोस्तों द अदर वे आई डोंट वांट टू लिव दूसरी रीति से मैं नहीं जीना चाहता आई अंडरस्टैंड दिस वन थिंग वेरी क्लियरली मैं इस एक बात को अच्छी तरह समझता हूं दैट इफ यू डू द विल ऑफ गॉड यू हैव एन ओपन हेवन अबव यू अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहोगे तो तुम्हारे ऊपर खुला आसमान एंड इवन द एंजल्स ऑफ गॉड डिसेंड डाउन टू हेल्प यू और स्वर्गदूत भी जो है तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ काम करेंगे व्हाट एवर यू नीड एट दैट मोमेंट to strengthen you to help you and to help you achieve the will of god god will help you do it and that is why he sent an angel to strengthen him so that he may go through gethsemane go to calvary and come out of jab it jab kabhi aap parmeshwar ki ichha ko pura karna chahoge to wahan par swargadoot tumhare liye upasthit hoga ki tumhari sahayata kare tumhe samarth de yeshu masi ke paas bhi jo hai gethsemane par jo hai swargadoot aaya ki vah us dardnak samay pe sahayata kare hello are you there kya aap ho open heaven khula aasman no wonder jesus can go through that suffering and endure that suffering and come out successfully because an angel was helping him ministering to him isme aashchary ki baat hi nahi hai ki yeshu masi us dardnak ghatna ko sahe mare aur safalta purvak bhar aaye he was receiving extraordinary heavenly help bhai jo hai asadharan roop se jo hai swargiya sahayata kar raha tha the gruesome attacks upon him mentally emotionally physically from head to toe blood is flowing and beaten bruised and and wounded manasik roop se sharik roop se manobhavik roop se jo ek bahut badi vedna ko wo seh raha tha sar se lekar paon ki edi tak jo hai rakt bhay ja raha tha mentally tormented manasik roop se us par vedna emotionally tormented manobhavik roop se vedna in the spirit tormented atma mein seh raha in every way sabhi reeti se how can a man bear it kaise ek vyakti se seh sakta hai i tell you how there was a hope and heaven heaven was behind him heaven was supporting him an angel was out there. हेल्पिंग है मैं कहता हूं उसके ऊपर खुला आसमान था खुला स्वर्ग था जो उसकी सहायता कर रहा था उसे बल दे रहा था सामर्थ दे रहा था जो उसे हर एक चीजों में सहायता बंद कर रहा था ओनली टाइम दैट हेवन क्लोज्ड अबव हिम वाज व्हेन ही स्पेंट द 3 डेज इन हेल फॉर अस जब 3 दिन नरक में हमार ले रहा तभी स्वर्ग उसके लिए बंद था टर्न टू मैथ्यूज गॉस्पेल मथी रचित सुसमाचार चैप्टर 27 27 वां अध्याय Matthew's Gospel, chapter twenty-seven. Matthew, chapter twenty-seven, verse forty-five. And let me read to you 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 verse forty-five. And let me read and that is to say my god my god why has thou forsaken me aur teesre pehar ke nikat ishu ne bade shabd se pukar kar kaha eli eli lama shabaktani arthat he mere parmeshwar he mere parmeshwar tune mujhe kyon chhod diya some of them that stood there when they heard this said this man calleth is calleth for elias to log wahan khade the unme se kisi ne bola ki ye eliya ko pukar raha hai Now this separation didn't come because he sinned or he was disobedient. इस तरह परमेश्वर से अलग होना जो है उसके पाप के कारण या उसके अनादर के कारण नहीं हुआ है. You know, this is uh, you know him crying out to God and God not answering him. यह परमेश्वर को पुकार रहा है और परमेश्वर की नहीं सुन रहा. No help seems to come from heaven. कोई सहायता स्वर्ग से नहीं आ रहा. He is hanging in the cross and suffering. and crying out my god my god why has thou forsaken me no help vah suli par latak raha hai aur wahan se chilla kar keh raha hai he parmeshwar he parmeshwar mujhe kyun tyag diya wahan se koi sahayata nahi aayi this is not because he was disobedient ye isliye nahi ki vah bilkul avagya kar raha tha it was because he voluntarily 
took upon himself our sins and paid our penalty on the cross ye isliye ki vah khud jo hai samne aakar hamare sabhi paapon ko hamare sabhi rogon ko hamare sabhi dardon ko usne suli par liya this is something that is self imposed hai ye kuch aisa hai ki khud apne upar laad lena this is not that heaven is saying we won't look at you we won't sup- we won't support you we won't back you up and we are not for you yes ye baat nahi hai ki swarg tumhe dekh kar kahe ki hum tumhare sath nahi hai hum tumhari sahayata nahi karenge hum tumhare piche nahi honge no nahi he became accursed for us wo hamare liye shapit hua he took our sins usne hamare paapon ko liya and he hung there on the cross aur wo suli par hamare liye latha and as sin he had to be separated from god aur us paap hi ki tarah use parmeshwar pita se alag hona pada That is why he cries there. There is no reply there. इसीलिए वो वहाँ चिल्लाता है और कोई जवाब उसे नहीं मिलता. Because he has now become the sin bearer. क्योंकि अब वह अपने ऊपर पापों को लेने वाला व्यक्ति हो गया. That's the only moment you will see him suffering with a heaven seemingly closed. वही एक ऐसा क्षण है जहाँ वह देखता है कि स्वर्ग उसके लिए ऊपर से बंद है. That is so that heaven will never be closed for us again. ये इसलिए कि कभी और हमारे लिए स्वर्ग आसमान बंद ना हो इसलिए. He took it upon himself. उसने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया. Other than that, Jesus lived his entire life with an open heaven with the blessings of God. इसके अलावा यीशु की जिंदगी को देखा जाए तो पूरी जिंदगी खुले आसमान के नीचे ही वह जीता रहा एमेन अमेन एंड यू एंड आई वॉन्ट लिव अंडर ओपन हेवन और आप और मैं खुले आसमान के नीचे ही रहना चाहते हैं। सिंग्स ऑफ गॉड परमेश्वर की आशीषों के साथ एंड दीज आर दिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड और यही बातें हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है दीज आर दिंग्स दैट इंटरेस्ट मी दीज आर दिंग्स वेन आई गो टू द बाइबल आई वॉन्ट नो हाउ टू लिव अंडर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड रिसीविंग द फेवर ऑफ गॉड अंडर ओपन हेवन और जब मैं बाइबल लेकर पढ़ता हूँ तो इन्हीं बातों को जानना चाहता हूँ सीखना चाहता हूँ कि परमेश्वर के खुले आसमान मान के नीचे दया और आशीषों को पाकर आई एम नॉट वरीड अबाउट यू नो वेयर विल माय मनी कम फ्रॉम वेयर विल आई पे दिस बिल एंड हाउ डू आई हाउ वुड आई डू दिस एंड नो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट आई वांट ओपन हेवन आई वांट टू लर्न अबाउट हाउ वुड आई लिव हाउ कैन आई लिव अंडर ओपन हेवन कांस्टेंटली सो दैट आई एम अंडर गॉड्स फेवर दैट आई एम अ ब्लेसेड मैन इस बात को लेकर चिंता नहीं करता कि मैं ये कैसे दूंगा वो बिल कैसे पे करूंगा ये बिल कैसे पे करूंगा बल्कि मैं तो परमेश्वर की दया को पाकर परमेश्वर के द्वारा खुले आसमान के नीचे उसकी करुणा और उसके दया के साथ जीना चाहता हूं I try to try to learn these things. इन बातों को सीखना की कोशिश कर रहा हूँ. How do you learn to live under the open heaven? खुले आसमान के नीचे हम कैसे रह सकते हैं? You know, you understand open heavens. खुले आसमान आप जानते हो ना? You remember when the famine was there in uh, Elisha's time, uh, you know, uh, and and the prophet said. Uh, In 24 hours, uh, barley and wheat will be sold for very cheap. आपको याद है जब आकल पड़ा एलिशा के दिनों में बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर जो है गेहूं और जो बिकेगा. You know what the fellow who help was his helper said? मालूम है उसके सहायक व्यक्ति ने क्या कहा? Even if God opened the windows of heaven, this is impossible. अगर परमेश्वर आकाश के झरों के खोल भी दो तो वो नामुमकिन है. What a big fool he was. इतना बड़ा मूर्ख था. He does not he does not understand what will happen if heaven windows are open wah nahi janta ki aakash ke jharo ke khol diye jaye to kya hoga when heaven's windows were open barley and wheat was available for such dirt cheap that people rushed to get it it was literally available for free people rushed the entire city rushed to get it and he died in the stampede dekhi jab aakash ke jharo ke khul gaye to गेहूं और जो जो है इतने कम दाम में मिले कि पूरा शहर जो है उसे लेने के लिए गया और यह व्यक्ति जब लेने के लिए गया तो लोगों के बीच में आकर दब कर ही मर गया माई गॉड दीज पीपल आर रनिंग लाइक क्रेजी थिंग्स आर अवेलेबल फॉर ऑल नथिंग यू नो and people are rushing to get it oh this is what is open heaven all about ye aadmi tabhi socha hoga ki khula aasman ka matlab kya hai log aise bhage ja rahe hain khule aasman ka matlab yahi hai kya amen amen when open heaven happens 
एवरीथिंग इज इजिली असेसिबल आपके ऊपर जब आकाश खुला हुआ होता है स्वर्ग खुला होता है तो सब आसानी से आप पा सकते हो आप आसानी से पा सकते हो वेन हेवन डोर्स आर ओपन वेन हेवन विंडोज आर ओपन थिंग्स जस्ट फ्लो इन टूर लाइफ है जब स्वर्ग के खिड़कियां स्वर्ग के झरोके खुले हुए होते हैं तो चीजें आसानी से आपको प्राप्त होती है Amen. So windows of heaven open is a real concept. आकाश के झरों के खुलना जो एक सच्चा कॉन्सेप्ट है It's a real biblical concept. बाइबल के आधार पर एक कॉन्सेप्ट Malachi three ten says, bring your tithes into the storehouse and see if I will not open the windows of heaven and pour out a blessing which you cannot contain. Malachi तीन का दसवां वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यह होगा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं हेलो हेलो विंडोज हेवन वन देर ओपन ब्लेसिंग जस्ट फोर आकाश के झरों के जब खुल जाते हैं तो आशीषों की वर्षा बहती है अमेन so an open windows you must understand what an open windows is all about open heaven is all about khula swarg ya aakash ke jharoke ka matlab kya samajhna chahiye and how you know you can continuously live under the open heaven aur aap kaise lagatar khule swarg ke niche reh sakte ho and wrong desires close heaven over us galat chahte galat ichhaye jo hai hamare upar ke swar ko band kar deti hai that's the problem yahi samasya hai turn with me we don't believe me turn with me james chapter 4 mere sath mol lijiye yakub ki patri chautha adhyay see how wrong desires lust of other things entering in close the windows of heaven above us kaise galat chahte galat ichhaye jo hai हमारे ऊपर के स्वर को बंद कर देती है उसको बताता चाहता हूं वर्स टू दूसरा अच्छा ई लस्ट एंड हैव नॉट ई किल एंड डिजायर टू हैव एंड कैन नॉट अपटेन ई फाइट एंड वॉर येट ई हैव नॉट बिकॉज ई आस्क नॉट तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए तुम हत्या करते हो तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं <laughs> tremendous verse bahut hi adbhut sa vachan hai he says you lust and you don't have kehta hai ki tum lalsa rakhte ho aur tumhe nahi milta kill and desire to have and cannot obtain isliye tum hatya karte ho tum dha karte ho aur kuch prapt nahi kar pate fight and war to get it but yet you do not have tum jhagadte aur ladte ho isliye tumhe nahi milta because he ask not kyunki tum nahi mangte ho Because you ask not, he says. कहता है कि तुम नहीं मांगते. You see, when do you ask? कब तुम मांगते हो? You see, Bible says in one John chapter five verse fourteen and fifteen, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us, and we know that we have the petition that we desired of Him. देखिए पहले योना की पत्री पांचवा अध्याय चौदहवा पंद्रहवा चंप बताता है कि हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है सी ओनली वेन यू आस्क अकॉर्डिंग टू इज विल यू गेट दूरेंस दैट यू विल गेट इट जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें यह होता कि हम पाएंगे वॉट इट इज सेन इट से यू नेवर आस्क बट यू फॉट You never asked, but you warred. You never asked, but you killed. You never asked, but you lusted. What it is saying is, you are not worrying about. You are not finding out if it's God's will, but you are lusting, you are fighting, you are warring, you are killing, you are doing everything, but you are not seeking the will of God. That's why you don't have. He says. देखिए यहाँ कहा गया है तुम लालसा रखते हो और नहीं पाते हो और तुम हत्या करते हो तुम ढाक करते हो कुछ प्राप्त नहीं करते और तुम झगड़ते लड़ते भी हो और इससे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि तुम नहीं मांगते हो तो ये सब क्यों होता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार लगातार उसे पाने की हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वेन मैन इज आस्किंग गॉड He is asking because he knows that is the will of God. तो व्यक्ति परमेश्वर से कुछ मांगता है, वह इसलिए मांगता है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए वह मांग रहा है. Asking has as its basis as its basis the will of God. देखिए मांगना जो है उसकी बुनियादी बात परमेश्वर की इच्छा के आधार पर होती है. I believe that this is for me that God's will that is this is God's will for me according to God's word. Therefore, I ask. मैं मांग रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे जिंदगी के लिए इसीलिए मैं यहोवा से मांग रहा हूँ राइट ठीक है 
when you are asking jab aap mangte ho that means you have searched the will of god and because of god's will you are asking uska matlab ye hai ki tumne parmeshwar ki ichha ko khoja hai tumne jaan liya hai samajh liya hai isliye tum yehova se mang rahe ho when you are lusting jab tum lalsa karte ho when you are killing jab tum hatya karte ho you are fighting jab tum jhagadte ho you are warring jab tum ladai karte ho you are not at all concerned about the will of god you just want it and you are going after tum parmeshwar ki ichha ke bare mein thodi bhi chinta nahi karte ho aur tum lagatar apni manmani se kare ja rahe ho lust the word lust means to long for your own desires lalsa ka matlab hai hamari khud ki ichhaon chahton ho ke liye kuch bhi karna and the problem is not desires but it is what you want and not what god wants for you dekhiye samasya ye nahi hai ki tum kya chahte ho samasya to ye hai ki parmeshwar tumhare liye kya chahte ho aur tum kya nahi chahte ho you you are not wanting what god wants you are wanting what you want that is the that is the tum lust tum ye nahi chahte ki parmeshwar tumhare liye kya chahta hai sirf tum ye chaah rahe ho ki tum apne liye kya chaah rahe ho usi par lage ho but god wants you to have different kind of desire that is he wants you to desire what he desires par parmeshwar chahta hai ki tumhare paas alag tarah ki chahte ho jo vah cha tumhare liye chahta hai usi ko tum bhi chaho that is right desire that's not wrong desire wahi ek sahi chahat hai galat chahat nahi hai lust is wrong desire where you want what you want and not what god wants lalsa jo hai galat chahat hai जो तुम चाहते हो उसी को तुम लगातार चाहने लगे हो there are three words here one is lust teen baatein yahan par hai ek hai lalsa and then is kill dusra hatya and then is desire aur teesra hai chahat and these are the words that you need to notice here you know baaton ko tumhe notice karna chahiye the second word is kill dusra shabd hai hatya you know what kill really means here malum hai hatya ka matlab kya hai yahan par it really means here envy uska arth hai hai jalna irsha envy means the center of your desire is not what god wants for you but you are fo- but you focus your desire on what other people have he has it therefore i must also have it that's your thing dekhiye irsha ka mukhya bhag dekha jaye to madhya bhag dekha jaye to ye hai ki tum ye nahi sochte ki parmeshwar tumhare liye kya chahta hai balki tum dusron ko dekh kar tumhare andar ek baat uthti hai ki un sab ke paas hai mere paas kyun nahi hai use aap chahna chahte ho he has it should i not have it us vyakti ke paas hai kya mere paas nahi hona chahiye this very idea is wrong ये सोच ही गलत है लुकिंग एट द अदर मैन कॉम्पाउंड वॉट इज ये है दूसरे व्यक्ति के कॉम्पाउंड को देख कर उसके पास क्या है देखने की चाहता है वॉट एवर ही हैज जो कुछ भी है होने दो वॉट इज इट टू मी मुझे क्या उससे I have what God has given to me. परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वही मेरे पास है I am not desiring what he has. जो उसके पास है उसकी मैं चाहत नहीं करता Let him be well. उसे अच्छा रहने दो I want only what God is giving me. परमेश्वर जो मुझे दे रहा है उसे ही मैं रखना चाहता हूं. Is that right? ठीक है Be a very plain people like that. Don't be complicated person. बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति बनकर रहो उलझनों में अपने आप जाकर मत फंस जाइए. There are some people that will be always looking out through their window. कुछ लोग हैं जो हर वक्त अपनी खिड़की से बाहर देखते रहते हैं. What went into that house? उस घर के अंदर क्या गया? What came out of that house? वहाँ से क्या बाहर निकला? What car they have bought? कौन सा कार उन्होंने खरीदा? What TV they have bought? कौन सा TV उन्होंने खरीदा? How much it costs? कितना उसकी कीमत है? And they can't wait. And they'll come and ask you. और वे रुक भी नहीं सकते वे तुरंत आकर तुमसे पूछेंगे क्या है वो? the attitude is wrong kyunki unki soch vichar bilkul galat hai it's more concern about what others have and if others have then you feel like you must have it sirf ye chinta karte rehte hain ki dusron ke paas kya hai aur jo unke paas hai wo apne paas bhi aap rakhna chahte ho and uh, that is why he says you desire and you cannot obtain he aur isliye wo kehta hai tum lalsa karte ho aur prapt nahi kar pate rivalry as uh, jealousy has to do with rivalry which manifests itself by wanting what someone else has and then trying to take it away from that person isha tum hai is maqam tak pahuncha deta hai ki tum chadai karke uske paas jo kuch bhi use tum hasil karna chahte ho this is this is there everywhere ye har jagah hai sometimes even among spiritual people kabhi kabhi aatmik logon ke beech mein bhi ye hai because they're not they're not very spiritual they're very carnal kyunki ve log utne aatmik nahi hai bilkul bhi sharirik roop se rehte hain let me say this is sometimes even among preachers kabhi kabhi main kehta hu dekhiye pracharakon ke beech mein bhi aisi baat hai because preachers are human beings also kyunki pracharak bhi manushya hain if they don't grow up then they have this jealousy agar wo nahi badhenge 
तो ये ईर्ष्या उनके अंदर हो जाती है वे हर वक्त इस चिंता में रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास क्या Why are we worried? What What does it matter? What the other man has? Why we are worried? What does it matter? 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 Why we are worried? What उस व्यक्ति के पास है इसी की खोज में आप लगे हुए देश से इज ऑन टीवी सो आई एम गोइंग टू गेट ऑन टीवी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं वो टीवी में मैं भी टीवी में जाऊं इज इज ऑन टीवी सो शुड आई नॉट कम ऑन टीवी वो टीवी में आ गया है मैं टीवी में क्यों नहीं आऊं मैं भी टीवी में आना चाहता हूं ही इज गॉट अ मैगजीन सो आई मस्ट हैव अ मैगजीन उनका मैगजीन है तो मैं भी मैगजीन दूंगा इफ ही कैन फास्ट रिसर्च आई कैन फास्ट रिसर्च वो एक कलीसिया के पास्टर बन सकते हैं तो मैं भी एक कलीसिया का पास्टर बन सकता हूँ सेवकाई कर सकता हूँ क्या परमेश्वर तुमसे कहा कि उस कलीसिया का पास्टर बनो? क्या परमेश्वर तुमसे कहा कि टीवी में जाओ क्या परमेश्वर कहा कि मैगजीन तुम भी करो देर नॉट वरीड अबाउट दैट एट ऑल वे उस बात को लेकर चिंता ही नहीं करते हाँ सी देर डोंट आस्क गॉड वे परमेश्वर से मांगते नहीं है दे डोंट गो फॉर गॉड से लॉर्ड I feel that this is your will for me, so enable me. I want to ask you to give me the finances to do this. मैं कभी परमेश्वर के पास जाकर ये नहीं बोलते कि हे परमेश्वर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये आपकी इच्छा है मेरी जिंदगी के लिए तो आप मुझे सहायता कीजिए कि मैं इन चीजों को हासिल करूँ इन चीजों को कर पाऊँ. They don't desire God's will and then go and ask. वे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं जाते हैं और उसे पूरा करते हैं. They saw, seen the other man and they want it. दूसरे व्यक्ति को उन्होंने देखा और वो उसे पाना चाहते हैं. Because the other man has it to retain their prestige. They must have it. दूसरे व्यक्ति के पास वह है तो ये अपने उस प्रेस्टीज को कायम रखना चाहते हैं इसी वी शुड नॉट डिजायर वॉट समोन एल्स है किसी और के पास जो भी वस्तु है उसको हमें नहीं चाहना चाहिए We should desire what God wants for us. परमेश्वर जो हमारे लिए रखा हुआ है उसी को चाहना चाहिए Amen. Amen. Do you not know? Have you not heard? 